So, madali lang gawin ang uh, pag-change uh, ng uh, paper size sa ating mga Microsoft Office and sa ating uh, default size ng ating printer. Okay, so... Um, Welcome back to my channel and for today's video we are going to learn about uh, how to add a paper size in a Microsoft Office document how to add a long paper size sa ating mga Epson printer so, paano natin iset yung ating uh, printer na nakalong kasi karamihan sa atin pagkabagong install hindi alam uh, kung paano i-customize yung ating uh, paper size lalo na sa uh, Microsoft office at saka uh, sa ating mga printer. Kasi nakalagay minsan A4 lang o kaya legal size ang ating nakikita. Pero meron tayong uh, gagawin para ma-set natin na default ang ating printer ay long at uh, ma-set natin din sa ating Microsoft Word ang document ang ating uh, size na na long. So, isi-set natin ang ating uh, paper size I-default natin into uh, long paper size. Ganun din ang ating printer. Okay, sana itong mag tutorial na ito ay malaki ang maitulong. Lalong-lalo na sa ating mga students na bago pa lang na natututong uh, gumamit ng Microsoft Word. Okay. Um, to start with, let's go sa ating desktop. So, simula na natin. Okay, first thing to do natin is to open a Microsoft Word. So, it doesn't matter kung ayan ay Microsoft Office 2010, 2013, or 2016. So, gumagana kasi ito sa so kahit alin dito sa mga version na to. Okay, and um, yan, nag-open tayo ng blank document. So, let's check what are the paper sizes na nandito. So, click natin yung page layout, then yung size. So, meron tayong A4, 4x6, 5x7, a6, a5, b5, 9 by 13, 13 by 20, uh, 100 by, so envelope, envelope. So, meron tayong short, uh, 8 and 1 half by 11, and legal size, 8 and 1 half by 14. So, wala tayong nakitang long, which is um, 8, uh, by, 8 and 1 half by 13, yun ang long. So, ang legal size is 8 and 1 half by 14 or 8.5 by 14. So, gagawa tayo ng short ng size 8 by 5, 8.5 8 by 13. So, yan ang long size. So, ang gagawin natin is uh, dito sa size, meron sa baba more paper sizes to set natin siya to paper size. Then, na check natin dito sa sizes. So, A4. Kung anong meron kanina dito sa size natin, siya din meron dito. So, ang gagawin natin is a custom size. Click natin to. Okay. So, sa halip na 8, uh, A4 kasi to, 8.27 by 11.69. So, A4 kasi to, um, 8.27 by 11.69. So, ito kasi ay A4, naka 8.27 by 11.69. So, ang gagawin natin is gagawin natin siyang long, which is 8.5 by 13. Okay, siya kasi ay nakaset as a... Uh, a4, 8.27 by 6.11 by 11.69. So, ang gagawin natin is hanapin natin sa dulo ang custom size. Then, iset natin siya as ganito, 8.5 by 13. 
Ang height niya, ang weight niya is, ang width niya is 8.5, ang height niya is 13. Okay, so yan kasi ang long. Set natin siya as default. Do you want to change the default settings for the page setup? Yes lang ta, yes lang. Yes, yes, yo. Okay, so next time na mag-open ka ng new document, automatic siya ay naka-long na. So, check natin. So, naka-long na siya. So, yung margin, nasa sa inyo na yun kung pwede nyo iset ang margin, kung anong gusto nyo margin. Okay, so yan lang. Ganun lang siya kasimple kung paano i-change. So, ma'am, later, paano naman i-change kung itong document natin ay naka-A4? Um, ang ating printer is A4 lang. So, paano naman natin gagawin ang long? Okay, sige. So, buksan natin ang ating printer. Ay, i-print natin to. Print. Okay, so, andyan na tayo sa ating naka-A4 naka lang siya. Ayan, A4. So, paano natin gagawin long ang ating paper size ng ating uh, sa pagpiprint? So, very simple. Click nyo lang yung page setup. So, ito ay naka-paper size niya is A4. So, wala din tayo mahahanap na long dito. Kasi kung anong setup doon sa layout, yun din ang setup na makikita natin. So, we need to custom the size ng ating papel. Kailangan natin i-customize yung size ng ating papel. Okay, click natin to. So, custom size. Gawin natin 8.5. Gawin natin 8.5. So, custom size. Gawin natin 8.5 by 13. Okay, set natin as default. Yes, ulit. And then, naka-set naka na siya as long band paper. Okay, very simple steps. Okay, so, ganun lang siya kasimple. So, ayan. So, napakadali lang pala gawin ng ating uh, uh, pagkakustomize sa ating paper size sa ating Microsoft Office. Ganun din ang pagkakustomize sa ating paper size ng ating Epson printer. So, sana nakatulong ang munting tutorial na ito, lalong lalo na sa ating mga students na baguhan pa lang sa ating uh, topic. Okay? So, ayan. So, kung bago kayo sa akin channel, uh, kindly click the subscribe button below and uh, also click the notification bell para sa ma-update kayo kung mayroon akong bagong post na tutorial. Okay, so maraming salamat po sa panonood at God bless us. Okay, so hanggang sa muli. Thank you for watching guys. Don't forget to like and add our videos. Please hit the subscribe button and feel free to share as many times as you like.